আসসালামু আলাইকুম মাই লাভলি ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন সবাই আশা করি আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছেন আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব বিয়ে বাড়ির স্বাদে কিভাবে পায়েস রান্না করতে হয় সেই রেসিপি আশা করি আজকে রেসিপি ভালো লাগবে আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর পাশে থাকা ছোট্ট বেলাইকনটি প্রেস করে দিবেন এতে করে আমি যখনই নতুন কোনো ভিডিও আপলোড দেব আপনার কাছে নোটিফিকেশান চলে যাবে আমার ভিডিওটা দেখে নিতে পারবেন এই মজাদার সুস্বাদু বিয়ে বাড়ির স্বাদে পায়েসটা আমি আজকে গুঁড়া দুধ দিয়ে রান্না করব এখানে আমি দুই লিটার দুধের পায়েস রান্না করেছি আর দুই লিটার দুধের পায়েস রান্না করার জন্য প্রথমে আমি দুই লিটার পানি একটা হাড়িতে নিয়েছি আর এখন দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে চার কাপ গুঁড়া দুধ আর এটা যে কোনো ব্র্যান্ডের গুঁড়া দুধ দিয়েই বানানো যাবে তো আমি এখানে নিডু দুধটা নিয়ে আপনারা চাইলে অন্য যে কোনো ব্র্যান্ডের গুঁড়া দুধ ইউজ করতে পারেন তবে গুঁড়া দুধটা ইউজ করার আগে পানিটাকে হালকা কুসুম গরম করে নিতে হবে নতুবা দুধটা কিন্তু দলা বেঁধে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো এই ব্যাপারটা একটু লক্ষ্য রাখতে হবে গুঁড়া দুধ দিয়ে যদি আমরা পায়েস রান্না করি অবশ্যই পানিটা হালকা কুসুম গরম করে তারপর এখানে দুধটা অ্যাড করে দিতে হবে তো দুধটা চাল হতে থাক আর এ পাশ থেকে আমি চাউল নিয়ে নিয়েছি তো দুই লিটার দুধের জন্য আমি এখানে দুই মুঠু চাউল নিয়েছি তো দুই মুঠু চাউল আমি ভালো করে ধুয়ে এই বাটিতেই পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখবো আর আমি এখানে নিয়েছি কালিজিরা পোলার চাউল আর কালিজিরা পোলার চাউলটাতে কিন্তু খুব সুন্দর মিষ্টি একটা গন্ধ আছে যেটা পায়েসের জন্য পারফেক্ট তো ভিউয়ার্স এই তো আমি দুধটাকে দুইটা বলক তুলে নিব এরপরে কিন্তু আমি এখানে চাউলগুলো অ্যাড করে দিব তো দুধটা বলক এসে গিয়েছে অলরেডি এখন আমি চাউলগুলো এখানে দিয়ে দেব চাউলটা আমি কিন্তু ভিজিয়ে রেখেছিলাম আর চাউলটা এর ফলে খুবই নরম হয়ে গিয়েছে এই তো তো এখন চাউলটা সিদ্ধ হতে খুব বেশি একটা টাইম লাগবে না তো ভিজিয়ে রাখতে হবে অল্প পরিমাণ পানি দিয়ে সেই পানিটা কিন্তু ফেলে দেয়া যাবে না তাহলে কিন্তু পোলার চাউলের যে একটা সুন্দর গন্ধ সেটা চলে যাবে তো অল্প পরিমাণ পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখলে চাউলের সাথে কিন্তু সেটা মিশে যাবে তো ভিওয়ার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমি অল্প পরিমাণ লবণ অ্যাড করে দিচ্ছি আর আপনারা চাইলে লবণটা স্কিপ করতে পারেন তবে আমার কাছে মিষ্টি জিনিসে অল্প একটু লবণ দিলে মনে হয় যে টেস্টটা পারফেক্ট হয়েছে তো আমি লবণটা দিয়ে এখন চাউলটাকে খুব ভালো করে এই পোলার চাউলটা সিদ্ধ করে নিব দুধের মধ্যে জাল করে তো আমার চাউলটা কিন্তু মোটামুটি সিদ্ধ হয়ে এসেছে আর এটা বুঝবেন কিভাবে চাউলটা সিদ্ধ হয়ে এসেছে যখন দেখবেন এরকম একটা শর পড়তেছে তখনই বোঝা যাবে যে চাউলটা কিন্তু সিদ্ধ হয়ে এসেছে যেহেতু চাউলটা সিদ্ধ হয়ে চাউল থেকে একটা লেয়ার বের হয়েছে যেটা গুঁড়া দুধের সাথে মিলিয়ে একটা শর পড়তেছে একটু পরপর তো এই শরটাকে কিন্তু ভেঙে দিতে হবে শরটা যেন মোটা হয়ে না পড়ে এই ব্যাপারটা একটু লক্ষ্য রাখতে হবে এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ পরিমাণ চিনি আর চিনির পরিমাণটা আপনারা চাইলে আর একটু বাড়িয়ে বা কমিয়েও দিতে পারেন দুই লিটার দুধের জন্য এক কাপ চিনি পারফেক্ট আর এখানে আমি এখন দিয়ে দিব এক চিমটি পরিমাণ এলাচের গুঁড়া তো এলাচের ফ্লেভারটা যারা পছন্দ না করেন তারা কিন্তু স্কিপ করতে পারেন আর এখন আপনারা চাইলে এখানে একটু কেওড়া জল অ্যাড করতে পারেন তো আমি যেহেতু এলাচ আর হলো ঘি অ্যাড করতেছি সেই জন্য আর কেওড়া জলটা দিচ্ছি না কেওড়া কেওড়া জলের ফ্লেভারটা খুবই স্ট্রং আর সেটা আমার কাছে ভালো লাগে না তো সেই জন্য আমি এটা স্কিপ করলাম আর এখন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ পরিমাণ গুঁড়া দুধ আমি এখন আর দু তিন মিনিটের মতো পায়েসটাকে কোক করব তারপর কিন্তু আমি সার্ভ করে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আর আমি যেভাবে আজকের পায়েসটা রান্না করলাম এভাবে রান্না করলে কিন্তু বিয়ে বাড়ির পায়েসের স্বাদ পেয়ে যাবেন আর এটা খেতে ভীষণ টেস্টি পায়েস রান্না করার সময় অবশ্যই দাঁড়িয়ে থেকে পায়েসটাকে রান্না করতে হবে এদিক ওদিক যাওয়া যাবে না তাহলে কিন্তু তলানিতে লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে আর পায়েস রান্না করার সময় যদি পায়েসটা লেগে যায় সেই পায়েস খেতে কিন্তু ভালো লাগে না তো ভিওয়ার্স পায়েস রান্না করার সময় অবশ্যই কাছে দাঁড়িয়ে থেকেই রান্না করতে হবে এই তো আমার পায়েসটা কিন্তু রান্না হয়ে গিয়েছে এখন আমি চুলাটা অফ করে দিয়েছি তো আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি দেখুন আমার পায়েসটার উপরে কিন্তু কোনোভাবেই আমি সর পড়তে দিইনি যদি সর পড়তো তাহলে কিন্তু সরের সঙ্গে পায়েসের টেস্টটা উপরে উঠে যেত তো সেই জন্য পায়েস রান্নার পর চুলা বন্ধ করার পরও একটু পরপর নেড়ে দিতে হবে যেন 
কোনো ভাবে একটা মোটা সর পরে সেটা খেতে কিন্তু ভীষণ টেস্টি সেই সরটা যেন না পরে আশা করি আজকের এই পায়েসের রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে আমার ভিডিওটি বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন আর এই তো আমার পায়েসটা কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যে একটু একটু পাতলা তো আমি একটু সার্ভ করে রেখে দিব এরই মধ্যে কিন্তু পায়েসটা জমে যাবে তো মোটা সরটা কিন্তু আসলে খেতে ভীষণ মজা লাগে তবে নিচে যে পায়েসটা রয়ে যায় সেটা কিন্তু পরে আর তত বেশি স্বাদ লাগে না তো সেই জন্যই কিন্তু আমি বারবার সরটাকে ভেঙে দেওয়ার কথাই বলছিলাম তো যাই হোক এখন আমি পায়েসটাকে সার্ভ করে নিলাম এই তো আমার পায়েসটা কিন্তু সুন্দর জমে গিয়েছে আর এখন যদি এটা আমি বাটিতে পারি তাহলে কিন্তু আগের তুলনায় অনেকটাই ভারী হয়ে গিয়েছে পায়েসটা আর এটা ফ্রিজে রেখে খেলে সবচেয়ে বেশি স্বাদ লাগে আশা করি আজকে রেসিপি ভালো লেগেছে সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ